filtramentos e depois que eu panelei, que dou aula aqui na UFS. Tá? Então, que coordena o projeto de formação de professores de língua inglesa em Sergipe. Então, com, agora a, com vocês, então, o Ian Martin de Brandon College. Ok, obrigado. Uh, bom dia. Vou falar as duas línguas. Um, numa maneira de. Não crosstalk, exatamente, mas. Bem, você verá. Algumas ideias chave, uh, como passos até a formação dos professores, um, dos níveis local, financial e global. Um, maybe these three transnational, global, and local, are not so different. Vamos a ver. But um, I do all of them because soy coordinador, sou o coordinador de um programa na Faculdade de Blenden, em Toronto, uh, através do qual um, enviamos uh, professores uh, emergentes a Cuba para fazer a sua docência prática. And uh, my colleague Brian Morgan and I just came back from Cuba, and um, we have, we're full of the experience of forming global, local, and uh, transnational young teachers. Um, so, Quais seriam mis, uh, as minhas sugerências para formar-se como professor de uma língua estrangeira? Uh, nós precisamos de professores de língua portuguesa em Toronto, assim que nunca se sabe se um de vocês algum dia vai aparecer em Toronto para, ser, uh, para ajudar me a aperfeiçoar-me na língua portuguesa. Quem sabe? Ok, o primeiro passo, the first step. Um, é importante formar uma visão, um foco, de, do seu futuro como professor de língua estrangeira. You have to have a vision of yourself, a dream of you as a teacher of the language you want to teach. E você tem que adorar essa visão. Mantenha-la diante de vocês. Creia nela. Como qualquer visão de você no seu futuro. So this future self of you has to be with you now. Adora essa pessoa futura que é você. E no seu futuro, essa visão inclui você como professor, professor da linguagem que você quer conquistar. E já sabemos, não, que a melhor maneira de aprender uma língua é ensiná-la. <laughs> Which means I should probably go out and start teaching Portuguese. <laughs> But that would be dangerous. Claro que não vão ter a mesma imagem entre vocês. Cada um de nós uh, vamos ter uma imagem distinta. Tem tantos estilos de ser professor como sucos de fruta em Brasil. <laughs> And that's a lot of fruit juice. I know by the, my impression, my first impression of Brazil is of everything that Brazil has, you have a fantastic, a fantastic diversity of it. <laughs> Not just one or two, many. So fruit juice is my metaphor for Brazilian diversidade. Um, 
É claro também que não todas as imagens terão a mesma, a mesma clareza ou a mes as mesmas, os mesmos detalhes, o mesmo grado de detalhado. And why is that? Why do we not have the same clarity of vision about ourselves as future teachers? Eu sou uma pessoa muito fortunada, not only because I'm here with you, but because in my formative moment, I had a great teacher of a second language. And from that moment, I became a believer that it's possible to teach and possible to learn. Okay? Entre vocês, quais são os que podem dizer que tem uma visão do passado de um professor brilhante, maravilhoso, magnífico? Ok. Afortunados são vocês. Or estão vocês. Because those of you who raised your hand are very fortunate. Because in your baggage, in your memory, you have an image of a really positive possibility of a future in which you can be like that wonderful teacher that you saw. And the problem with Formation de Professores is that é que nossos alunos que não têm essa imagem positiva, não têm o imaginário, não têm uma visão um, real de que é um professor maravilhoso. So, segundo passo. Even if you have a wonderful professor in your past, é importante enriquecer a sua visão ou o seu imaginário com a experiência visual do presente. Tem que observar bons professores de língua. E não somente os bons professores num dia bom, mas também os bons professores no dia mal. Because just as to appreciate music or art, it's not enough to see only good art or hear only good music. You have to hear all kinds of music and all see all kinds of art. And you can decide what is good, what is bad. You can develop who says valores through the experience you have of a range of teachers. E vocês vão distinguir com a sua experiência, nas suas observações. E conversando, depois da aula com o professor, depois da aula, assim, combinando os critérios de, professor, de professores experimentados, com os seus, vá enriquecer a sua visão. Pouco a pouco, vem emergindo patrões. So, from this experience of observation, you will begin to see patterns, these patrões. And the patterns are going to speak to you according to your experience, according to your style, according to your ability to observe. Terceiro passo. Para ampliar a sua capacidade de observar. So, even those of you who have good features in your past, you need to learn more about observation if you want to be teachers yourselves. No nosso programa em Toronto, um, necessitamos que os, os nossos alunos 
tenían uh, menos uh, 20 horas de observación que consiste también en otras 20 horas de tomar notas y reflexionar por escrito nas suas, um, nos seus momentos de observação. So, a lot of attention, a lot of attention is given to learning how to observe and to reflect. And I'll just mention to you that the textbook that I use in this program is a British textbook by Ruth Weinrib called Classroom Observation Tasks. Tarefas de observação nas aulas de segunda língua. And Weinrib um, helps you, if you use it, to observe students, os aprendices, language, what is the language used, what is the level of language, etc. Learning, aprendizaje, uh, what is the relationship between professor and student. And actually, this business of relationship is one thing important, because in our aulas, today and yesterday, I learned a lot, a lot. I can also speak Portuguese if you wish. And um, I learned especially about this mediocrity pact. Pact to the mediocridade, I guess. And although it's true that this exists, it seems, and is judged negatively, yes, but it's a pact. No pact. <laughs> okay. Maybe some of you now saben que significa o pacto de mediocridade. In my opinion, it's un pacto tácito, não falado, entre um professor e os alunos, segundo o qual se entende tacitamente que não vai acontecer nada nessa aula. Vocês não vão aprender nada e eu não vou ensinar nada. <risos> Ou ustedes, vocês não vão aprender nada porque eu não sei ensinar nada. <risos> Ou eu não, eu não ensino nada, eu não vou ensinar nada porque já sei que vocês não vão, não vão aprender nada. Há <risos> variantes de ese pacto. Y el resultado es que no me diferencia en este. Ok. Más es importante que ver que es una relación entre dos entidades, dos entidades, el profesor y los alumnos. And although I'm talking about uh, teacher formation, how can we talk about teacher formation in Brazil without talking about learner or student formation? E não somente porque temos que falar dos alunos, mas porque cre creemos na aprendizagem dos professores, aprendizagem constante dos professores ao longo da vida. Porque nós estamos sempre aperfeiçoando-nos na, na língua que, um, que ensinamos, não é? And like I said before, the best way to learn and the best way to really perfect your language is to continue teaching it. Continue teaching it. Continue working on it. That's the, this is the secret. And we all know that. We all know that um, teachers learn more than students. Okay. So, um, I talked about what do you observe? You, learn, you learn, observe learners. You learn about um, a lingua, what is the language of the classroom. You learn and observe about uh, aprendizagem, how learning is conducted. You learn about the structure 
of the um, of the classroom. You learn about how teachers react to errors. What happens there between the teacher and the learner? And finally, you learn uh, what materials are being used and a gestion dans classe, the whole management of the class. At least those can be observed. But you notice that I'm talking about observing, not doing. And I'm going to finish you know, with this. Just very important um, period of observation and reflection that is at the basis of the formation of language teachers, I think equally at the local, at the transnational, or at the global level. So those are my points. Thank you.